Hello dear students, uh, this is Mansoor Mustafa. This video is the second part for the MCQs uh, for the topic of fluid dynamics. In first part, we solved the questions related to the balanced and unbalanced forces, Newton's laws and the uh, vector addition. Now in this part, we'll be solving the questions related to the friction and uh, questions related to the circular motion. So let's start with the friction. So let's then, uh, have a recap. The friction kya hoti hai or just ke kuch to important points. Hai, na? Now when we talk about the friction, so it's a type of contact force. We have two types of forces discussed the contact and non-contact. So remember this thing that friction is a type of contact force. And this is when two objects, means that if two, uh, two objects are in contact, so, उन दोनों objects के दरमियान एक resistive force produce होती है. That resistive force is called force of friction. और ये जो force of friction होती है, ये depend करती है objects की irregularities में. Means के object या surface जितने ज़्यादा irregular होंगे, जितनी उनमें roughness ज़्यादा होगी, उनमें force of friction उतनी ज़्यादा होगी. Now, this force of friction always acts in the opposite direction to the direction of motion. मतलब ये कि object जिस direction में force apply करता है, जिस direction में move करता है, friction always उसके against होती है, उसके opposite direction होती है. Just like consider these two examples. कि अगर for example ये wheel है, if it is rotating like this, means के ये object लेट से, अगर ये vehicle है, अगर ये forward direction है, right direction में move करिए, so this will be the direction of the rotation of the wheel. So, now we can do rotation of wheel. This is the in a clockwise direction. So, in this condition, the road or tire friction that will act in the uh, right direction. Means that this is the object direction ke opposite. Hoge. Same like, if you uh, example consider the uh, movement of a foot, so when we uh, move, karte, to actually what we do, we exert a backward force on the earth. So, in this condition, the force of friction will be that will act in the forward direction or towards the right. Means that in simple words, we can say that friction always acts in the opposite direction to the direction of motion. Means that in the direction the object moves, in the uh, opposite direction, mein, uh, friction acts. Karti hai. Now, moving to the questions related to the friction. First question is that. A man pulls a sledge of mass 25 kilograms across a level ground with an horizontal force of 60 newton. A constant force of friction 20 newton acts on the sledge. What is the acceleration of the sledge? Now, this is the sledge. A man is uh, pulling this sledge with a force of 60 newton. Means that the forward direction of the force apply the sledge pe, that is 60 newton. Now, definitely a sledge, just road ke upar move kari hai, just surface ke upar move kari hai. So, us surface ki kuch force of friction hogi, jo ke iske motion ko resist karegi. Or us force of friction ki jo value hai, that is 20 newton. Now, means ke ye friction hoti, abhi hamne discuss kiya, ke it acts in opposite direction. So, there is a uh, 20 newton force in opposite direction. Ab humne find karna hai, ke ye sledge kitni acceleration ke saath move karegi. Is mein kitni acceleration produce hogi. Now, as two forces are acting on the sledge, the first of all, we have to find the resultant force. So that will be 40 Newton. Now, after finding the resultant force, we'll apply the formula force, that is mass multiplied by acceleration. Now, as we have to calculate acceleration, so that will be force divided by mass, that means the force, which is the result. And remember this thing, aapne pe jo force ki value hai, that is the resultant force, okay? So resultant force is 40 and the mass, that is 25 kilograms so we'll get an acceleration 1.6 meters per second square now next question is that this is quite similar type of question an apple of mass 0 0.15 kilograms and weight 1.5 uh, newton falls from a tree at one point during its fall the air resistance of the apple is 0 0.60 newton upwards what is the acceleration now see here when the apple fall is falling two forces act Downward force is the weight of the apple, that is 1.5. Upward force is the air resistance, that is 0.6 Newton. You have find the acceleration. So again, first of all, we have to find the resultant force. Just by subtracting uh, these two forces, so we will get 0.9 Newton. Now after that, we have acceleration find the So that will be uh, 6 meters per second square. So this is the option.
Now, next question is that an object of mass 15 kilogram is pushed horizontally by a force of 40 newton. A frictional force is 10 newton. What is the acceleration? Now, the forward force is uh, the uh, uh, force object ki apply hori, jis force is object ko push kiya ja hai, that is 40 newton or the surface ke upar wo object move kare, us surface ki jo force of friction hai, 10 newton you have acceleration find karni hai. so this is the again similar type of question first of all agar resultant find resultant force find kare, that will be 30 newton iske baad humne acceleration find karni hai. so that will be 2 meters per second is square now next question is that this is very important question in which example does friction acts in the direction of forward motion of the object on which it acts ab dekhe isse pehle humne ye discuss kiya hai ke friction always acts in the opposite direction but ab aapne batana hai ke out of these four examples kaun sa case hoga kaun sa example hoga jisme jo friction hai wo forward direction mein act karegi now remember one thing ke friction always opposes the motion of the object theek hai चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करे चाहे बैकवर्ड फ्रिक्शन का पर्पस ये होता है कि वो हमेशा मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को ओपोज करती है सो so, अगर ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी टू ओपोज दैट मोशन बट कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जस्ट लाइक इफ यू कंसीडर द एग्जांपल ऑफ दिस कन्वेयर बेल्ट तो देखिए कन्वेयर बेल्ट के ऊपर अगर कोई सूटकेस है कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा होता वो ऑब्जेक्ट किस वजह से मूव करता है जस्ट बिकॉज़ ऑफ द कन्वेयर बेल्ट दैट मींस के कन्वेयर बेल्ट क्या कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ वो जो ऑब्जेक्ट है व्हिच इज प्लेस्ड ऑन द कन्वेयर बेल्ट दैट विल एक्सर्ट द फोर्स ऑन द कन्वेयर बेल्ट इन द ओपोजिट डायरेक्शन ठीक है ना मींस के अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एक्शन एंड रिएक्शन अगर कन्वेयर बेल्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा तो ऑब्जेक्ट कन्वेयर बेल्ट के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा सो so, अगर ऑब्जेक्ट की जो फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में तो इस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी बिकॉज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ऑब्जेक्ट के मोशन को ओपोज करती है सो इट मींस कि अगर ऑब्जेक्ट की फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी दैट विल एक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन मींस कि अब देखें ऑब्जेक्ट जो होता है कन्वेयर बेल्ट के ऊपर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती वो पोजीशन इसलिए चेंज नहीं होती बिकॉज़ वो जो फ्रिक्शन है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होने से उसकी मोशन को ओपोज करता है सो so, अगर कन्वेयर बेल्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ऑब्जेक्ट की मोशन को ओपोज करने के लिए जो फ्रिक्शन है दैट विल आल्सो एक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन पे रहता है सो दिस इज एन एग्जांपल जिसमें जो फ्रिक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्ट करती है नाउ अगर हम इसके और एग्जांपल कंसीडर करें तो सिंपली यू कैन से दैट हर वो एग्जांपल जिसमें ऑब्जेक्ट इटसेल्फ मींस के अगर ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा हो वो उसकी अपनी फोर्स की वजह से ना हो बल्कि किसी और ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की वजह से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो सो इन ऑल केसेस फ्रिक्शन विल एक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल ऑन एयरपोर्ट इफ यू आर वर्किंग ऑन अ कन्वेयर ट्रैक जो होता है बेल्ट होता है इस पे अगर आप मूव करते हैं सो द इन दैट केस अगेन जो फ्रिक्शन एक्ट करती है दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द डायग्राम शोस अ ब्लॉक ऑफ स्टोन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस फोर्स पी एक्स इन द ब्लॉक एज शोन द ब्लॉक इज एट रेस्ट फोर्स पी जो कि राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है और ब्लॉक जो है वो रेस्ट में है अ फ्रिक्शनल फोर्स एफ एक्स ऑन द ब्लॉक व्हिच रो शोस द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अब आप देखें ऑब्जेक्ट को आपकी कंडीशन क्या गिवन है रेस्ट में है और उसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन ओपोजिट डायरेक्शन तो इसका मतलब यह है कि अगर यह जो फॉरवर्ड फोर्स है या जो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रही है इफ इट इज टुवर्ड्स द राइट तो फ्रिक्शनल फोर्स होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट ठीक है बिकॉज़ इट्स ऑलवेज ओपोजिट डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड अब मैग्नीट्यूड का हमें कैसे पता चलेगा वो कितना होगा सो दैट विल डिपेंड कि ऑब्जेक्ट की क्या कंडीशन है सो देखिए इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑब्जेक्ट रेस में है इसका मतलब यह होगा कि दोनों फोर्सेस जो होंगी वो इक्वल होंगी बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी टू फोर्सेस एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट इज स्टिल एट रेस्ट सो दैट मींस के बोथ फोर्सेस आर बैलेंस्ड फोर्सेस 
तो इसका मतलब है उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सेम एस पी और उसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द लेफ्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द फ्रंट व्हील ऑफ द कार इज टर्न इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय द इंजन एज द कार एक्सेलरेट्स टूवर्ड्स द राइट एज इज शोन इन द डायग्राम देयर इज एन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द रोड व्हाट आर द डायरेक्शंस ऑफ द फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्सेस ऑन द व्हील ऑफ द कार एंड ऑन द रोड अब देखिए यहां पे दो तरह की फ्रिक्शन जनरेट होगी एक होगी डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन द व्हील दूसरी जो कि रोड के ऊपर आपने दोनों की डायरेक्शन बतानी है अब पहले हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द व्हील अब देखें अगर व्हील की जो डायरेक्शन है दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट मींस के जब वो रोड को टच करेगा इसकी डायरेक्शन होगी दिस वन बैकवर्ड डायरेक्शन या लेफ्ट डायरेक्शन तो अगर व्हील की डायरेक्शन लेफ्ट है तो इसका मतलब है व्हील के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी दैट विल एक्ट टूवर्ड्स द राइट बिकॉज फ्रिक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है तो इसका मतलब है व्हील के ऊपर जो फ्रिक्शन होगी दैट विल बी टूवर्ड्स द राइट अब हम बातें अब जो रोड के ऊपर जो फ्रिक्शन होगी इस कार की वजह से अब आप देखिए दिस कार इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट तो अगर राइट की तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब इसकी जो फ्रिक्शन होगी ऑन द रोड दैट विल बी टूवर्ड्स द लेफ्ट जस्ट ऑपोजिट तो अब देखें अब सिंपली हम आंसर कर सकते हैं जो व्हील के ऊपर होगी फ्रिक्शन दैट विल बी टूवर्ड्स द लेफ्ट सॉरी टूवर्ड्स द राइट और जो रोड के ऊपर फ्रिक्शन होगी दैट विल बी टूवर्ड्स द left so it means ke option c is the correct one now next question is that a wooden block is pushed across the table at a constant speed again aap dekhen just focus on the statement of the question constant speed ke sath move kar raha hai which statement is correct ab dekhen just like in previous example object was at rest अब यहां पर है कांस्टेंट स्पीड तो अगेन अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है दैट मींस के इसके ऊपर भी जो फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी वो बैलेंस्ड फोर्सेस होंगी इसका मतलब ये होगा कि जो इस कंडीशन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी सेम एज द पुशिंग फोर्स ठीक है बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट होगी तो सिंपली अब आप बता सकते हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द इक्वल बट इन ऑपोजिट टू द पुशिंग फोर्स उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा क्यों मैग्नीट्यूड इक्वल होगा बिकॉज ऑब्जेक्ट मूव कर एट कॉन्स्टेंट स्पीड और उसकी डायरेक्शन हमेशा ओपर मीन्स के जो फ्रिक्शन होती है उसकी डायरेक्शन हमेशा ओपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स होती है नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वेन अ बॉडी मूव अक्रॉस अ रफ सरफेस अ फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड विच स्टेटमेंट अबाउट दिस फोर्स इज ऑलवेज टू एक जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है आपने बताने कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है अब देखें वन बाय वन सारी स्टेटमेंट्स को देखते हैं फर्स्ट इज दैट इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है बी इज दैट इट इज इक्वल इन वैल्यू टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग ऑन मोशन ये हमेशा नहीं होती ये हो सकती है लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हर केस में ऐसा ही हो कभी इक्वल हो सकती है या और डिफरेंट भी हो सकती है ठीक है इट मीन्स कि ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो सकता सी इज दैट इट मेक्स द बॉडी रिक्वायर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आफ्टर स्टॉपिंग इट्स ये भी नहीं करती ऑब्जेक्ट uh, को सिर्फ उसकी मोशन को रिजिस्ट करती है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करवाती नाउ लास्ट ऑप्शन इज दैट इट ओपोज इज द मोशन अक्रॉस द सरफेस सो दिस इज द पर्पज ऑफ द फ्रिक्शन कि फ्रिक्शन क्या करती है ऑब्जेक्ट की मोशन को ओपोज करती है सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ नेक्स्ट नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज द सर्कुलर मोशन अब हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट uh, पॉइंट पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन अबाउट द सर्कुलर मोशन देखिए सर्कुलर मोशन क्या होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो इन सिंपल वर्ड्स उसकी जो मोशन होती है दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन और जिस देखिए जो भी मोशन होगी उस मोशन का जो कॉज होता है दैट इज द फोर्स बिकॉज विदाउट फोर्स अ मोशन कैन नॉट प्रोड्यूस सो जो फोर्स ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है उस फोर्स का एक पर्टिकुलर नेम होता है दैट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल ठीक है नाउ एक पर्टिकुलर केस ऑफ द सर्कुलर मोशन है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और जस्ट रिकॉल देखें जब हमने काइनामेटिक्स के अंदर यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी किया था तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो इसका मतलब है अगर ऑब्जेक्ट एक कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ मूव करें तो उसकी मोशन को हम कहते हैं इट्स मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड इसी तरह अगर उसकी डायरेक्शन भी सेम हो तो वी से दैट दिस इज अ यूनिफॉर्म 
वेलोसिटी अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है अब देखिए जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि लेट्स कंसीडर कि इफ इट इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ वो सर्कल में रोटेट कर रहा है बट अगर आप उसकी डायरेक्शन कंसीडर करेंगे तो एट ईच पॉइंट इट्स चेंजिंग इट्स डायरेक्शन देखें जब भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो वो हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है तो डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट सर्कल में सर्कुलर uh, मोशन में इवन दो इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी जिसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह रहे हैं बट उसकी जो वेलोसिटी है इट कीप्स चेंजिंग एट एवरी पॉइंट सर्कुलर मोशन के अंदर कभी भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती क्यों कांस्टेंट नहीं रहती बिकॉज एट एवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ठीक है रिमेंबर दिस थिंग के सर्कुलर मोशन के अंदर कभी भी वेलॉसिटी uh, जो होती है वो सेम नहीं रहती वो चेंज होती रहती है Now, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब ये होता है कि एट एवरी पॉइंट सर्कुलर मोशन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है क्यों एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बिकॉज एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अब वो चाहे वेलोसिटी मैग्नीट्यूड की वजह से चेंज हो चाहे डायरेक्शन की वजह से चेंज हो इन बोथ कंडीशन एक्सेलरेशन विल भी प्रोड्यूस ठीक है ना सो इट मीन्स के रिमेंबर दिस थिंग ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चाहे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एट एवरी पॉइंट एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस ठीक हो गया नाउ जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है नाउ देर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन के एवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होता है तो हमेशा उसके ऊपर एक नॉन जीरो रिजल्ट एंड फोर्स एक्ट करती है बिकॉज जब हम लीनियर मोशन कंसीडर करते हैं तो वी ऑब्जर्व uh, के इट्स पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नॉन जीरो रिजल्ट एंड फोर्स होगी तब भी ऑब्जेक्ट मूव करता है अगर उसके ऊपर जीरो रिजल्ट एंड फोर्स है ठीक है जिस मीन्स के बैलेंस फोर्सेस एक्ट करती हैं स्टिल ऑब्जेक्ट कैन मूव बट सर्कुलर मोशन के अंदर कभी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो रिजल्ट एंड फोर्स नहीं होती देर इज ऑलवेज अ नॉन जीरो रिजल्ट एंड फोर्स क्यों नॉन जीरो है बिकॉज एक्सेलेशन प्रोड्यूस हो रही है और एक्सेलेशन तब प्रोड्यूस होगी जब ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉन जीरो रिजल्ट एंड फोर्स होती है या फिर हम ये कहेंगे सर्कुलर मोशन के अंदर कभी भी फोर्सेस जो होती हैं वो बैलेंस्ड नहीं होती दे ऑलवेज रिमेन अनबैलेंस ठीक है सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू द मोशन जो कि आपको सर्कुलर मोशन जो कि आपको याद होनी चाहिए ठीक है ना नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द सर्कुलर मोशन इज दैट कि सर्कुलर मोशन में देखें वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स ऑल दीज क्वान्टिटीज आर वैक्टर क्वान्टिटीज तो अगर ये वैक्टर हैं सो डेफिनेटली दे विल हैव डायरेक्शन तो अब हम देखते हैं कि सर्कुलर मोशन के अंदर इन तीन क्वान्टिटीज की जो डायरेक्शन होती है वो किस तरह हम फाइन करते हैं कहाँ पर होती है नाउ अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी सो रिमेंबर दिस थिंग सर्कुलर मोशन के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी होती है इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्किल जस्ट लाइक कंसीडर दिस कि अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी इट मीन्स के इट इज ऑलवेज टेंजेंट टू द सर्किल ये होती है डायरेक्शन ऑफ वेलॉसिटी इसके बाद हमारे पास है एक्सेलरेशन और फोर्स अब यहाँ पर फोर्स से मतलब the a uh, centripetal force which is causing the object in the circular path ya phir jo uh, resultant force hogi dono forces dono ki jo direction hoti hai means ke acceleration और फोर्सेस चाहे वो रिजल्टेंट फोर्स हो चाहे वो सेंटिमीटर फोर्स हो दोनों uh, की जो डायरेक्शन होती है दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर्कुलर मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन और उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है या फिर जो रिजल्टेंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है उनकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल जिस भी पॉइंट पर ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी फोर्स और एक्सेलरेशन की दैट विल बी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल so these are the few points which you must remember uh, uh, while uh, solving the questions of the circular motion ab hum aate questions ki taraf now first question is that a car moves in a circle at a constant speed what is the direction of result and force acting on it so abhi abhi humne discuss kiya hai ki jab object circle mein move karta hai to uski direction hoti towards the center to center kahan par hai it's represented by a x means that this cross is representing the center of the circle तो इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल होगी दैट्स आवर ऑप्शन बी इज द करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें भी आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है किसकी डायरेक्शन 
एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की ठीक है ना सो so, देखिए अभी हमने डिस्कस किया है कि जब ऑब्जेक्ट सर्किल में मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द टेंजेंट सो टेंजेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू मींस के टेंजेंट टू द सर्किल इन दिस एग्जांपल इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू सो दिस विल बी द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल तो यहां पर सेंटर ऑफ द सर्किल या जिस सर्कुलर uh, पाथ में अर्थ रोटेट करती है तो इसका जो सेंटर होता है दैट इज सन तो इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी दैट विल बी टूवर्ड्स द सन सो आर इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड क्यू इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और रिमेंबर दिस थिंग कि अगर क्वेश्चन में फोर्स भी पूछता रिजल्टेंट फोर्स सो दैट विल आल्सो बी टूवर्ड्स द सेंटर मींस के उसकी भी जो डायरेक्शन होगी होगी दैट विल बी टूवर्ड्स द Now next question is that the diagram represents the moon in an orbit around the earth which arrow represents the direction of the resultant force so now i hope ki aapko idea ho gaya hoga resultant force is towards the center so that is represented by a now next question is that a satellite is orbiting the earth what is the direction of the force on the satellite causing the circular motion तो सैटेलाइट के ऊपर जो फोर्स होती है उसकी डायरेक्शन क्या होगी जो कि सर्कुलर मोशन पॉज कर रही है सो दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अ बॉय सिट्स ऑन अ प्लेग्राउंड राउंड अबाउट द राउंड अबाउट कैरीज द बॉय इन अ हॉरिजॉन्टल एंटी क्लॉक वाइज सर्कल एट अ कॉन्स्टेंट इज वी द डायग्राम शोज द व्यू ऑफ द राउंड अबाउट फ्रॉम द अबाउट Which uh, sorry, what describes the resultant force on the boy? अब देखें resultant force. अब देखें one by one सारे options को discuss करते हैं. A is the resultant force is zero. So देखें ये point अभी हमने discuss किया है कि जब भी object circle में rotate करता है तो कभी भी उसके ऊपर जो resultant force होगी वो zero नहीं होती. That's why this cannot be true. B is that the resultant force is in direction W. That is towards the outward. So circular motion may the resultant force hoti hai. That is towards the center, not toward outward. Okay. So ye bhi nahi ho sakta. C is that resultant force in the direction of x. So x is representing the direction of velocity, not the uh, direction of uh, um, uh, resultant force. X jo hai wo because velocity wo jo tangent hoti hai. So x is can be the direction of velocity but not the resultant force. So the option D is the resultant force in the direction of y. So y is towards the center. So that is the correct. Ke jab bhi object circle me rotate karega, to uski jo resultant force hogi that will be towards the center of circle. Now next question is that in a model of an atom, electrons move in a circular orbit around the nucleus. Which statement about the electrons is correct? अब देखें again it is an example of circular motion. So circular motion में क्या होता है? Acceleration of the electron is towards the center of the nucleus because acceleration produce होगी और उस acceleration की जो direction होगी that will be towards the center. बाकी option correct नहीं है क्यों correct नहीं है? अगर हम A की बात करें तो देखें A is that electrostatic force on the electron is away from the nucleus. So that is not true. That is towards the uh, nucleus. See is that speed of the electrons varies continuously. So remember this thing: electron जो move कर रहे होते हैं वे constant speed के साथ move कर रहे हैं. इसी तरह D is that electron the velocity of the electrons remains constant. वो नहीं होगी velocity constant because speed तो constant होती है but direction change होता है at every point जिसकी वजह से कभी भी circular motion के अंदर velocity constant नहीं है. Now next question is that a particle P is moving in a horizontal circle about O. P moves at a constant speed. Which statement is true? अब देखें. Again, हम सारी statement को read करते हैं. First is that a force of the constant size act on P in the direction of motion. एक force है जिसकी size तो constant है. ठीक है. अगर वो means के हम कह सकते हैं constant force होगी. But उसकी जो direction है, that is not in the direction of motion. This is the direction of motion. Force circular motion में कभी भी direction of motion की तरफ उसकी डायरेक्शन नहीं होती सो दैट्स नॉट ट्रू बी इज दैट अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट साइड्स एक्स ऑन पी टुवर्ड्स ओ सो दैट इज द ट्रू कि उसके ऊपर जो कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज टुवर्ड्स द ओ व्हिच इज द सेंटर ऑफ द सर्कल ठीक है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन अब हम सी और डी को भी डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन सी इज दैट फोर्स ऑन द पी वेरीज इन द साइज एज इट मूव्स द सर्कल उसकी फोर्स वेरी नहीं करती फोर्स सेम रहती है जस्ट उसकी वेलोसिटी और एक्सेलेशन चेंज होती है सो इट मींस के दिस कैन नॉट बी ट्रू 
D is that there is no resultant force uh, acting on it. So again, this cannot be true. जब भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ नॉन जीरो रिजल्ट फोर्स एक्ट करती है ठीक है सो दैट्स माय ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है सो अगेन करेक्ट ऑप्शन विल बी डेफिनेटली ऑप्शन बी अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एक्टिंग टुवर्ड्स ओ नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द डायग्राम शोस एन एरोप्लेन टर्निंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड In which direction there is a resultant force? तो देखें जब ये सर्किल में रोटेट करेगा तो इसकी जो रिजल्टेंट फोर्स होगी दैट विल बी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल तो इस कंडीशन में जो सेंटर बनेगा दैट विल बी टूवर्ड्स द डी नॉन एक्स क्वेश्चन अगेन द डायग्राम शोज अ मोटरसाइकलिस्ट लीनिंग ओवर इन ऑर्डर टू मूव अराउंड अ कॉर्नर विच फोर्स कॉज इज हिम टू मूव अराउंड द कॉर्नर अगेन जब ये कॉर्नर की तरफ मूव करेगा तो कॉर्नर में मूव करने के लिए मीन्स के उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी दैट विल बी टूवर्ड्स द सेंटर तो इस कंडीशन में सेंटर सर्किल का जो सेंटर बनेगा दैट विल बी टूवर्ड्स ए तो इट मीन्स के उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी दैट विल बी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल और दिस इज अगेन द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने बताना है विच फोर्स इज नेसेसरी टू मेंटेन द मोशन अराउंड द कॉर्नर जब भी ऑब्जेक्ट कॉर्नर में मूव करेगा तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी दैट विल बी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल तो यहां पर जो सेंटर ऑफ सर्किल बनेगा दैट इज टूवर्ड्स द ए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अ टर्न टेबल रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड एक टर्न टेबल है जो कि रोटेट कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ अ कॉइन प्लेस्ड ऑन द टर्न टेबल एट बी The frictional force between the coin and the turn table keeps the coin position in the uh, same position on the turn table. In which direction does the friction force act? अब आप देखें ये same example है just like in conveyor belt. तो देखें conveyor belt में भी ये था conveyor belt जब move कर रहा था तो object जो था वो race में था और उसकी जो force of friction थी उसकी direction act थी forward direction में. So again in this case जो टर्न टेबल अगर रोटेट करिए कांस्टेंट स्पीड के साथ लेकिन जो कोइन उसके ऊपर प्लेस्ड है वो मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब है जो कोइन फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा टर्न टेबल पर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा होगा सो इफ दिस इज एंटी क्लॉक तो कोइन जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो क्लॉक करेगा सो दैट मीन्स के कोइन के जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी दैट विल बी इन द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ द टर्न टेबल जिस डायरेक्शन में टर्न टेबल के ऊपर फोर्स होगी या फिर आप ये कहें कि जिस फोर्स की वजह से टर्न टेबल रोटेट कर रही है जो डायरेक्शन उस फोर्स की होगी इस क्वेन की जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी वो भी सेम होगी मीन्स के दिस इज द सेम केस कि इसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी उसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो फॉरवर्ड डायरेक्शन यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब है टूवर्ड्स द सेंटर तो यहाँ पर सेंटर बनेगा ए सो दैट्स वाई जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्वेन के ऊपर एक्ट करेगी उसकी डायरेक्शन होगी टूवर्ड्स द Now next question is that what keeps an electron moving in a circle around a nucleus of an atom? क्या होगा that will be a centripetal force और वो force क्या होती है in case of movement of the electrons that is called an electrostatic force और इस electrostatic force की जो direction होगी that will be towards the nucleus ठीक है Now next question is that a body P moves in a circle around a point S a force Uh, F keeps mo it moving in a circle. What happens if the force F suddenly disappears? मतलब ये कि एक force है सर सेंटिपिटल फोर्स जो कि इस ऑब्जेक्ट को सर्किल में रोटेट करवा रही है अगर किसी पॉइंट पर ये फोर्स खत्म हो जाए जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर होल्डिंग ए स्टोन या फिर आप रोक पे कोई ऑब्जेक्ट को टाइप uh, करके आप अपने हैंड्स उसको जब रोटेट करवा रहे हैं तो जैसे ही आप उस को रिलीज कर देते हैं तो जिस पॉइंट पर आप रिलीज करेंगे वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट जाएगा बिकॉज जो फोर्स उसको सर्किल में रोटेट करवा रही थी अब वो फोर्स का इफेक्ट खत्म हो गया तो जैसे ही उस फोर्स का इफेक्ट खत्म होगा ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया जो उस वक्त ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन होगी वो उसी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा सो दैट मीन्स के जैसे ही ये फोर्स रिलीज होगी तो वॉट विल हैपन दिस ऑब्जेक्ट गोज ऑफ इन स्टेट लाइन बिकॉज जो फोर्स उसको सर्किल में रोटेट करवा रही थी अब उस फोर्स का इफेक्ट खत्म हो गया तो अब उस ऑब्जेक्ट की मोशन होगी दैट विल बी इन अ स्टेट लाइन नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 
the wheel of a moving car is a driven by an engine the car is accelerating in the direction shown in which direction does the friction force act ab dekhiye jo wheel rotate kar raha hai agar car uh, left side mein rotate karegi to this will be the rotation of the wheel so agar ye rotation hai to friction iske opposite direction mein act karegi means ki ye rotation hogi so this is in this direction to friction jo act karegi wo iske opposite direction mein act karegi to opposite direction ka matlab hai that is the direction d now next question the diagram shows a car going around a circular track at a constant speed which row shows the direction of the resultant force on the car aapne batana hai uh, resultant force to so again resultant force is towards the center so that means that that is option d now next question the diagram shows a satellite is traveling at a constant speed in a circular orbit around a planet p which statement is correct अगेन इसमें आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है सो दिस इज इस तरह का भी क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया है सो देखें फर्स्ट ऑप्शन इज दैट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सेटेलाइट इज जीरो सो दैट कैन नॉट बी ट्रू बिकॉज इट्स मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट सर्कुलर पाथ तो सर्कुलर पाथ में कभी भी रिजल्ट फोर्स जीरो नहीं होती ऑप्शन बी इज दैट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द सेटेलाइट इन द डायरेक्शन बी सो बी इज अगेन आउटवर्ड तो ये भी नहीं हो सकता resultant force in the direction c so c is the direction of velocity not resultant force so resultant force will be towards the direction of d which is towards the center of the circle now this is the last question for the circular motion a planet uh, sorry the planets in the solar system orbit the sun which statement is correct so simply aapne batana hai circular motion hai to kaun si statement correct honi chahiye so that is there is a force on each planet towards the sun because sun is ke isme center hoga to har planet pe jo force hogi that will be towards the sun theek hai so this is all about these questions so still uh, 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 there are few topics remaining for uh, this chapter chapter of the dynamics so inshallah uh, see you soon with the more questions from the uh, this chapter so have a nice day allah hafiz